Το κέντρο ελληνικής γλώσσας είναι μια μεγάλη κατάκτηση της πόλης και η λειτουργία του από το 1994 ως σήμερα επιβεβαιώνει την ιστορική της πνευματική φυσιογνωμία και δίνει κατά κάποιο τρόπο τη συνέχεια της μεγάλης παράδοσης της ιστορικής φιλοσοφικής σχολής της πόλης. Είναι έργο χωρίς αμφιβολία φωτισμένων Ελλήνων. Αποστολή του, ως ερευνητικό ίδρυμα που είναι, η έρευνα της ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, της γλωσσικής αγωγής και πολιτικής, καθώς και πεδίων της γλωσσολογίας. Από το 1994 το έργο του σε όλα τα πεδία είναι εντυπωσιακό, κολοσιαίο για τα ελληνικά εκπαιδευτικά και πνευματικά δεδομένα. Χωρισμένο το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας σε τέσσερα επιστημονικά τμήματα, λεξικογραφίας, γλωσσολογίας, διάδοσης και προβολής της ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, προσφέρει στην Ελλάδα και στους Έλληνες ένα έργο υψής της ποιότητας και στις επόμενες γενναίες μια μοναδική πνευματική παρακαταθήκη. Την ιστορία της ελληνικής γλώσσας, το λεξικό κρυαρά για τη μεσαιωνική ελληνική δημόδη γραμματεία, το νέο ελληνικό αγγλικό λεξικό του Δημητρίου Γιοργακά, τη μνημιώδη βιβλιογραφία του Κωνσταντίνου Καβάφη και τόσα άλλα. Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας αξιοποιεί πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων, οργανώνει διεθνή συνέδρια και ημερίδες, πραγματοποιεί τις εξετάσεις ελληνομάθειας σε όλον τον κόσμο, ενώ η παρουσία του στο διαδίκτυο με την πύλη για την ελληνική γλώσσα είναι πρωτοποριακή, και γίνεται πολύτιμο εργαλείο γνώσης για τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους μαθητές. Κύριε Καζάζη, αλήθεια, πώς πορεύεται το κέντρο ελληνικής γλώσσας σε μία εποχή που χαρακτηρίζεται από κρίση και οικονομική, αλλά πρωτίστως πνευματική, όπως το έχουν επισημάνει πολλοί άνθρωποι από το χώρο των γραμμάτων. Και όχι μόνο. Ε... Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που έχουμε να συνομιλήσουμε. Η ερώτηση είναι προκλητική. Θα μου, απαντήσει, θα μου επιτρέψετε να απαντήσω πολύ σύντομα. Όσον αφορά το οικονομικό μέρος της λιτότητας, πρέπει να πω ότι το κέντρο πάντοτε πορεύτηκε με λιτότητα, ακραία σε κάποιες περιόδους, μέσα στην 20η αιτή του πορεία, και επομένως είμαστε έτοιμοι. Έχουμε αντισώματα και μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Όσον αφορά την πνευματική ε, πλευρά του ερωτήματος. Πρέπει να σας πω ότι εμείς ζούμε στην παράδοση της φιλοσοφικής σχολής. Και η παράδοση αυτή, και αυτή έχει πολλά αντισώματα, δημιουργήθηκαν από τους προηγουμένους. Νομίζω ότι έχουμε καλούς ανθρώπους, έχουμε άξιους επιστήμονες, έχουμε παραγάγει 18 καθηγητές πανεπιστημίου σε όλο αυτό το διάστημα, και αυτό δείχνει ότι μπορεί κανένας να δουλέψει, να βγάλει αποτελέσματα όταν έχει γερά αποθέματα από τη Φιλοσοφική Σχολή της Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε και είναι, δεν είναι τυχαίο ότι βρισκόμαστε εδώ. Υπάρχουν αγαθοί δαίμονες. Ο τελευταίος επιζεί. Ενώ Πριν από κάμποσο καιρό, κύριε Καζάζη, Είχα διαβάσει στις εφημερίδες ότι υπήρχε ένας μικρός κίνδυνος ή μεγάλος, δεν το γνωρίζω, για το κέντρο ελληνικής γλώσσας. Και τότε ήταν που είπα, μα είναι δυνατόν να υπάρξει πολιτικός που θα συμφωνούσε να μην συνεχίσει την λαμπρή του πορεία ένα τέτοιο κέντρο όπως είναι το κέντρο ελληνικής γλώσσας. Αλήθεια... Το έργο αυτό το αντιλαμβάνονται οι πολιτικοί μας. Ε, αν μιλούμε για την πλειονότητα των πολιτικών, ε, δεν μπορώ να απαντήσω θετικά. Αν μιλούμε όμως για αυτούς που κατά καιρού είχαν υπεύθυνε θέσεις και στάθηκαν στο κέντρο, όλοι οι υπουργοί παιδείας, οι φυπουργοί κτλ. Εκεί πέρα είχαμε την αμέριστη τους ε, αρρωγή, είχαμε την υποστήριξή τους, άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο ανάλογα με τα οικονομικά, αλλά πάντα την είχαμε. Και γι' αυτό επιζούμε ακόμη και αυτή τη στιγμή. Πρέπει να σας πω ότι το κέντρο ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου οφείλει 
ε, και όφιλε από την πρώτη στιγμή να το κάνει, να αυτοσυντηρείται και να ζει με όσο γίνεται μικρότερη επιχορήγηση από το Υπουργείο Παιδείας. Αυτό κάνει και σήμερα. Με πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα, με έργα ΕΣΠΑ, τα οποία είχαμε από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκαν τα ευρωπαϊκά προγράμματα, ε, συμπληρώνουμε επί το εξαπλάσιο, θα έλεγα, τον μικρό τακτικό προϋπολογισμό που παίρνουμε από το Υπουργείο Παιδείας, ο οποίος παραμένει προϋπολογισμός, παραμένει στο ίδιο αρχικό επίπεδο του 1994. Είναι για το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας μια μεγάλη κατάκτηση το γεγονός ότι κορυφαίες πνευματικές προσωπικότητες το εμπιστεύονται και το κληροδοτούν με το πνευματικό του έργο, όπως ήταν η περίπτωση του Γεωργακά από τις Ηνωμένε Πολιτείε και όπως είναι η περίπτωση του κορυφαίου μας δασκάλου, ναι. του Εμμανουήλ Κρυαρά. Ναι, η απάντηση είναι μόνο θετική. Θα το πω μονολεκτικά, γιατί ίσως θα αναφερθούμε αναλυτικά αργότερα. Mm -hmm. ε, πώς πορεύεται σήμερα το κέντρο ελληνικής γλώσσας και θα ήθελα να, να πούμε και στους τηλεθεατές σε τι χρειάζεται ναι. το κέντρο ελληνικής γλώσσας, που ίσως ε... το ακούν μερικοί για πρώτη φορά ότι υπάρχει. Ναι. Σε τι χρειάζεται αυτό το κέντρο. Ε... Όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να μείνουμε μόνο στο δικό μας τον κύκλο, έχουν από ένα ίδρυμα για τη γλώσσα τους. Το δικό μας είναι το Εθνικό Ίδρυμα της Ελλάδος. Ε, προορισμός ενός τέτοιου ίδρυματος και στόχος του είναι να καταγράφει τη γλωσσική πραγματικότητα, να τεκμηριώνει τις τάσεις εξέλιξης της ελληνικής, να βοηθά συμβουλευτικά την πολιτεία να αξιοποιεί ό,τι μπορεί από το γλωσσικό πλούτο και ε, το γλωσσικό απόθεμα για λογαριασμό της εκπαίδευσης, αλλά φυσικά και της έρευνας γενικά. Αυτό επιτελούμε τόσο απλά και τόσο βασικά. Mm -hmm. uh... Ένα τέτοιο ίδρυμα το χρειαζόμασταν. Το αποκτήσαμε το 1994. Δεν συμφυρώμαστε ούτε με, την, με τις φιλοσοφικές σχολές, οι οποίες επίσης έχουν αποστολή το να θεραπεύουν τη λογοτεχνία και τα γράμματα τα ελληνικά σε όλη τους τη διαχρονία και ως φιλολογία και ως γλώσσα, ως γλωσσικό σύστημα. Ε, άλλη η δομή των πανεπιστημίων και άλλη η δική μας η δουλειά. Εμείς κάνουμε δουλειά θεωρητική αλλά ταυτόχρονα και εφαρμοσμένη. Είμαστε Ίδρυμα έρευνα και Εφαρμογών. Γραφεία του Λεξικού της Μεσονικής Ελληνικής Δημόδους Γραμματείας του Εμμανουήλ Κρυαρά, το οποίο στεγάζεται ε, στην Θεσσαλονίκη στην Διεύθυνση Παλαιών Πατρών Γερμανού 46. Ε, το λεξικό είναι παράρτημα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, το οποίο ε, βρίσκεται στην Καλαμαριά, στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου, ε, στην πλατεία Σκρά. Το 1997, το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ανέλαβε τη συνέχιση της σύνταξης του Λεξικού της Μεσονικής Ελληνικής Δημόδους Γραμματείας του Εμμανουήλ Κρυαρά. Μέχρι τότε είχαν εκδοθεί 14 τόμοι. Α, το κέντρο αρχικά εξέδωσε την επιτομή αυτών των τόμων και κατόπιν α, άλλους 4 τόμους, στάνοντας τον αριθμό στους 18 μέχρι σήμερα, ενώ α, αυτή τη στιγμή συντάσσεται ο 19ος, ο οποίος θα κυκλοφορήσει το 2014. Η ερευνητική εργασία υποστηρίζεται από μια μεγάλη βιβλιοθήκη, την οποία παραχώρησε το Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών στο λεξικό για τη συνέχιση της σύνταξής του. Η συντακτική εργασία στηρίζεται σε ένα τεράστιο αρχείο, το οποίο δημιούργησε ο κύριος Κρυαρά στη διάρκεια περίπου 50 ετών και το οποίο μέχρι σήμερα εξακολουθεί να εμπλουτίζεται. Το αρχείο αυτό περιλαμβάνει δελτία από βασικά α, δημόδη κείμενα της εποχής που μας ενδιαφέρει, δηλαδή της εποχής περίπου από το 1100 μέχρι το 1669, μελέτες που αφορούν αυτά τα κείμενα, λεξικά, α, γλωσσάρια, α, καθώς και πολλά έγγραφα. Τα δελτία στο λεξικό κρυαρά βρίσκονται σε πρωτογενή μορφή, δηλαδή χειρόγραφα σε χαρτί. Ε, αυτή είναι η διαφορά μας από το άλλο μεγάλο λεξικογραφικό έργο που έχει αναλάβει το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, το ελληνοαγγλικό λεξικό του Δημητρίου Γεωργακά, του οποίου τα δελτία έχουν σκαναριστεί 
και σε λίγο καιρό θα είναι προσβάσιμα από, στο διαδίκτυο στη Διεύθυνση της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα. Αυτό που πρέπει να υπογραμμιστεί είναι ότι από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας α, την συνέχιση της σύνταξης του λεξικού, φρόντισε ώστε να περάσει αυτό στη σύγχρονη ηλεκτρονική εποχή. Ήδη από την, ε, από την επιτομή α, δημιουργήθηκε ένα ειδικό εκδοτικό εργαλείο, ένας τροποποιημένος α, α, κείμενογράφος, ο οποίος είχε τη δυνατότητα να περνάει κατευθείαν το υλικό σε μια βάση δεδομένων. Ε, μέσα από αυτή, τη, αυτή η βάση είναι προσβάσιμη μέσα από την πύλη για την ελληνική γλώσσα α, σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο. του λεξικού κρυαρά κυκλοφόρησε το 1968. Φυσικά η συλλογή του υλικού είχε ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν και φυσικά προϋπήρχαν λεξικά της μεσονικής ελληνικής του λεξικού κρυαρά. Αν λοιπόν θέλαμε να κάνουμε ένα άλμα στο χρόνο και να πάμε στα προ του κρυαρά λεξικά αξίζει οπωσδήποτε να σταματήσουμε στο λεξικό του ντουκάνης. Ο Ντουκάνης ήταν ένας Γάλλος λόγιος, στα, στο, το, στα ελληνικά ήθιστε να αναφέρεται και ως Ντουκάνγιος, ο οποίος εξέδωσε το 17ο αιώνα ένα μεσαιωνικό λεξικό, που αποτελεί έργο σταθμό για την μεσαιωνική ελληνική φιλολογία και ήταν για πολλά χρόνια βασικό βοήθημα των ενασχολουμένων με τα μεσαιωνικά ελληνικά. Ε, από νωρί όμω έγινε αντιληπτό ότι το λεξικό του Ντουκάντζ έπρεπε να συμπληρωθεί ή να εκδοθεί ανακαινισμένο, μια και ένα, μια σειρά λόγοι το καθιστούν λίγο δύσκολο στη χρήση πια. Έχει μεγάλο σχήμα στην έκδοση. Τα ερμηνεύματά του τα δίνει στα λατινικά, δηλαδή για να καταλάβει κανεί την ελληνική λέξη πρέπει να χρησιμοποιήσει τι γνώσει του των λατινικών. Συχνά η οργάνωση των λιμάτων είναι λίγο απρόβλεπτη. Για παράδειγμα, μέσα σε κάποιο λίμα μπορεί να περιέχει υπολείμματα που έχουν μια μικρότερη ή μεγαλύτερη σημασιολογική συνάφεια, την οποία όμως είναι δύσκολο να μαντέψει ο αναγνώστης. Για παράδειγμα, το, το επίρρημα μεγαλοφόνος βρίσκεται μέσα στο λίμα φωνή και όχι στο γράμμα μη. Και πια είναι και στις μέρες μας και λίγο δισεύρετο. Σε αντίθεση λοιπόν με το λεξικό του Ντουκάνς, το λεξικό κρυαρά είναι συνταγμένο με βάση σύγχρονες λεξικογραφικές αρχές. Βασίζεται σε αποδελτίωση πολύ μεγαλύτερου αριθμού κειμένων. Περιέχει πολύ περισσότερα λύματα. Είναι ένα λεξικό, όπως λέμε, στη λεξικογραφία μεγάλης κλίμακας. Επίσης, η αρχιτεκτονική διάρθρωση κάθε λύματος είναι πάρα πολύ πλούσια, πολύ πιο πλούσια. Έχει τυπολογικό, συμμεσολογικό και τιμολογικό τμήμα κάθε λίμα. Δηλαδή, μας δίνει πληροφορίες και για τη μορφή της λέξης και για τη σημασία της, αλλά και για την καταγωγή της. Πράγμα που τα περισσότερα μεσαιωνικά λεξικά δεν το κάνουν. Το καλύτερο που μπορούμε να βρούμε σε αυτά είναι σκόρπια σε τιμολογικές πληροφορίες σε κάποια λύματα, οι οποίες συχνά είναι και ασαφείς και ίσω όχι και πολύ αξιόπιστε. Επίσης, το λεξικό κρυαρά συνδέει άμεσα ή δείχνει τη σύνδεση της μεσαιωνικής ελληνικής με την κοινή νέα ελληνική και τα ιδιώματά της. Ε, και όπως είπα, είναι στηριγμένο πια σε σύγχρονες εκδοτικές αρχές. Το λεξικό κρυαρά μπορεί κανείς να το βρει πια σε ψηφιακή μορφή στην πύλη για την ελληνική γλώσσα, στην ενότητα Άπαντε Μανουήλ Κρυαρά. Εκτός από αυτό, ηλεκτρονικά βρίσκει κανείς και στην επιτομή του λεξικού κρυαρά και αξίζει να αναφέρουμε και τα άλλα λεξικά που περιέχει η πύλη για την ελληνική γλώσσα. Είναι το λεξικό της κοινής νεοελληνικής του Ιδρύματος Μανώλη Τριανταφυλίδη, που και αυτό αποτελεί ένα σταθμό για τη σύγχρονη νεοελληνική λεξικογραφία. Το αντίστροφο λεξικό της καθηγήτριας Αναστασιάδης Μεωνίδη. Αυτό το λεξικό έχει την ιδιαιτερότητα ότι η οργάνωση των λιμάτων και συνεπώς η αναζήτηση των λέξεων γίνεται 
με βάση την κατάληξη της λέξης, δηλαδή από το τέλος προς την αρχή. Επίσης, επίκειται να αναρτηθεί στην πύλη η, επιτομή, η νεολογική μετάφραση της επιτομής ενός πολύ σπουδαίου αρχαιοελληνικού λεξικού, του Λίντελ Σκότ, και φυσικά βρίσκεται αναρτημένο ένα κομμάτι του λεξικού γεωργακά. Το λεξικό γεωργακά είναι το άλλο μεγάλο τρέχον λεξικογραφικό έργο του κέντρου ελληνικής γλώσσας. Με λίγα λόγια, στην πύλη μπορεί κανείς να βρει έγκυρα επιστημονικά λεξικά για όλες τις περιόδους της ελληνικής γλώσσας. Φυσικά, αυτά τα λεξικά και το λεξικό κρυαρά δεν αποτελούν βοηθήματα που είναι προορισμένα να στολίσουν το ράφι μιας βιβλιοθήκης. Χάρη στις νέες τεχνολογίες τις μέρες μας, το λεξικό κρυαρά μπορεί να φτάσει και στο πιο απομακρυσμένο σχολείο, και στο πιο μακρινό σπίτι και στην ελληνική επικράτεια αλλά και σε όλο τον κόσμο και στα χέρια του ενός δημιουργικού εκπαιδευτικού ε, πιστεύω ότι μπορεί να αποτελέσει ένα αντικατάστατο εκπαιδευτικό εργαλείο. Εξάλλου, ε, αν το σκεφτούμε και ιστορικά, πάντα υπήρχε μεγάλη σύνδεση ανάμεσα στην δημιουργία και τη χρήση των λεξικών με την εκπαιδευτική πράξη. ότι ο προορισμός του κέντρου είναι ε, να καλλιεργεί την, ε, την γλώσσα, ε, το χωράφι αυτό, να εκλαϊκεύει με μεσαίας εκλαϊκεύσης ή και υψηλής εκλαϊκεύσης προϊόντα, το προϊόν του προς τον κόσμο, να προχωρεί και να δίνει εργαλεία στην εκπαίδευση, ακόμη και στην ανώτατη εκπαίδευση, πράγμα το οποίο το κάνουμε. Mm -hmm. Άρα, εμείς προσπαθούμε τουλάχιστον με τον τρόπο μας να εκπληρώσουμε αυτή την τριπλή αποστολή απέναντι στην επιστήμη, ας το πω έτσι, απέναντι στην εκπαίδευση και απέναντι στην κοινωνία η οποία μας συντηρεί. Ποια είναι σήμερα τα ανοιχτά μέτωπα του κέντρου ελληνικής γλώσσας, δηλαδή ένα ανοιχτό μέτωπο είναι η ολοκλήρωση του λεξικού του Εμμανουήλ Κρυαρά. Ναι. Ένα ε... άλλο μέτωπο είναι το λεξικό του Γιωργακά και η ακόμη μεγαλύτερη αξιοποίηση του κληροδοτήματος. Βέβαια. Ε, ε, έχουμε, θα, θα έλεγα ότι έχουμε τρία-τέσσερα εν εξελίξη ανοιχτά ε, μέτωπα. Το ένα είναι ότι έχουμε τα δύο αρχεία που είπατε, το αρχείο του Γιωργακά και το αρχείο του Κρυαρά, με βάση τα δύο αυτά αρχεία συντάσσουμε τα λεξικά συνεχίζοντας τη δουλειά του Γεωργακά για το εθνικό λεξικό της Νέας Ελληνικής και για του Κρυαρά για το εθνικό λεξικό της Μεσαιωνικής Ελληνικής. Και θα ήθελα για να δώσω τη μεγάλη εικόνα από μία λέξη μόνον. Θέλουμε τόσο αναλυτικά λεξικά και πάνω στις αρχές που τα συνέταξαν αυτοί που άρχισαν να τα συντάσσουν, διότι πρέπει να τεκμηριώνονται όλοι οι ισχυρισμοί μας για οποιαδήποτε λέξη. Μέσα από ένα πολύ μεγάλο αρχείο μπορούμε να τεκμηριώσουμε σημασίες και υποσημασίες. Και επιπλέον να δείξουμε ότι η γλώσσα ε, αλλοιώνει τις σημασίες της με πολύ αργές διαδικασίες και γι' αυτό όταν έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα τα οποία δίνονται μέσα στο κοντέξτ, αποδίδονται σε αυτές τις πηγές από τις οποίες θα έχουμε αριστεί, τότε φαίνεται αργά πως περνώντας η λέξη από το ένα δοχείο ας πούμε χρήσης στο άλλο, σιγά 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 μεταβάλλεται, ως ότου κάποια στιγμή στερεοποιείται η διαφορά και προκύπτει μια καινούργια σημασία. Αυτό έχουμε υποχρέωση να το κάνουμε, γιατί διαφορετικά οι σημασίες μιας λέξης, που καμιά φορά μπορεί να είναι και πολύ διαφορετικέ η μία από την άλλη και πολλαπλέ φαίνονται αυθαίρετες. Ενώ έτσι δίνουμε την ευκαιρία στον αναγνώστη να παρακολουθήσει την αργή διαδικασία και να καταλάβει ότι υπάρχει μια λογική πίσω από τις. Και γι' αυτό ακριβώς αυτά τα λεξικά αξίζουν και πρέπει και δικαιούνται να βρίσκονται στην εκπαίδευση διότι εκπαιδεύουν τους Έλληνες να καταλάβουν το μεγάλο θέμα της γλωσσικής αλλαγής 
για το οποίο βέβαια θα μπορούσαμε να μιλάμε άπειρα. Όσον αφορά δε το λεξικό κρυαρά, εκεί πέρα είναι η ιδεολογική προκατάληψη με την καλύτερη σημασία της λέξης της φιλοσοφικής σχολής πάλι. Δηλαδή, τα αρχαία τα αγαπούμε και τα λατρεύουμε. Τα νέα ελληνικά οπωσδήποτε, διότι είναι η ζωντανή μας λαλιά, για να παραφράσω έναν παλιό, τα αρχαία λέει τα σεβόμαστε, αλλά αγαπούμε τα νέα ελληνικά. Και αυτός ακόμη είχε ξεχάσει τα μεσαιωνικά. Δηλαδή χίλια χρόνια μεσαιωνικής ιστορίας ετοίμασαν τελικά τη νέα ελληνική. Είναι η πραγματική άμεση τροφός των νέων ελληνικών, η οποία βρίσκεται στη σκιά. Ε, αυτό προσπαθούμε να επανορθώσουμε. Το όριο του 1100... Επιτρέπει στον Κρυαρά να μιλάει για μεσαιωνικά ελληνικά, στην πραγματικότητα είναι πρώτο νέο ελληνική. Άρα, mm -hmm. τι θα καταλάβουμε από τα νέα ελληνικά αν δεν αναχθούμε στην πρώτο νέο ελληνική αυτή φάση. Αυτή είναι η θεμελιώδης αξία του λεξικού Κρυαρά και πραγματικά αυτό δεν έχει περάσει πάρα πολύ στην εκπαίδευση ή δεν είχε περάσει ως ότου Κάνουμε την επιτομή των 14 νερού και το έργο αυτό έχει μπει πλέον στα σχολεία. Από εκεί και πέρα είναι στα χέρια των δασκάλων. Ο καθηγητής Δημήτρης Γεωργακάς, επιφανής γλωσσολόγος και μαθητής του Χατζηδάκη, φύτεψε ως ακαδημαϊκός πανεπιστήμια της Αμερικής στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου, στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Ντακότα. Το 1960 ανέλαβε με εντολή της Αμερικάνικης Κυβέρνησης να καταγράψει την ελληνική γλώσσα και αυτό φυσικά θα γινόταν μέσα από τη συγκρότηση ενός αρχείου με πηγές της ελληνικής γλώσσας. Η καταγραφή των πηγών της ελληνικής γλώσσας επομένως ξεκινάει τη δεκαετία του 1960 με πιο εντατικούς ρυθμούς και συνεχίζεται μέχρι και τον θάνατο του Γεωργακά το 1990. Ένας από τους μαθητές του Γεωργακά ήταν και ο κύριος Ιωάννης Καζάζης, πρόεδρος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, ο οποίος μάλιστα είχε εργαστεί και στην αρχική ομάδα συγκρότησης του αρχείου, ανάμεσα σε άλλους νέους φιλολόγους και φοιτητές τόσο Αμερικάνους όσο και Έλληνες, όσο βρισκόταν στην Αμερική, και εξέφρασε έντονο ενδιαφέρον να φέρει το αρχείο στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας μετά το θάνατο του καθηγητή Γεωργακά. Πράγματι, το 1996, τον Νοέμβριο του 1996, μετά από κληροδότημα της Βαρβάρας Χίρας του Δημητρίου Γεωργακά, το αρχείο του λεξικού Γεωργακά μεταφέρθηκε από το Πανεπιστήμιο της Βόρειας Δακώτας στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, όπου φυλάσσεται μέχρι και σήμερα. Μαζί με το αρχείο έφτασαν στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και η βιβλιοθήκη του λεξικού Γεωργακά, η οποία ανέρχεται σε 7.000 τόμους περίπου, καθώς και το χειρόγραφο για τον πρώτο τόμο του ελληνοαγγλικού λεξικού Γεωργακά, που ήταν περίπου 7.000 σελίδες. Το 1990, μετά το θάνατο του καθηγητή Γεωργακά, σταμάτησε η σύνταξη, η θησαύρηση των πηγών της ελληνικής γλώσσας από τον ίδιο φυσικά, αλλά συνεχίστηκε από τότε μέχρι και σήμερα από το κέντρο της ελληνικής γλώσσας. Έτσι, το αρχείο Γεωργακά ανέρχεται σε 2,5 εκατομμύρια δελτία που θησαυρίζει πηγές από τον 18ο αιώνα, περισσότερες από τον 19ο και πολύ αριθμότερες από τον 20ο αιώνα. Αυτό μας έχει δώσει ένα σύνολο 904 συρταριών με 2,5 δελτία περίπου το κάθε συρτάρι, ενώ η αποδελτίωση που έγινε στη συνέχεια από το κέντρο και που συνεχίζει να γίνεται ήταν μέχρι σήμερα σε έναν στον αριθμό των 100 περίπου συρταριών με αντίστοιχο αριθμό δελτίων μέσα σε αυτά. Η μοναδικότητα τώρα του αρχείου Γεωργακά έγκυται στο ότι θησαυρίζει πηγές της γλώσσας λογοτεχνικές και μη και ταυτόχρονα παρέχει εξήγηση πολλές φορές των πηγών στην αγγλική γλώσσα. Τα είδη των πηγών που έχουν θησαυριστεί μπορεί είτε προς, να είναι είτε προσωμιώσεις του καθηγητή Γεωργακά, είτε είναι αποσπάσματα από εφημερίδες, περιοδικά αγγελίες, είτε να είναι αποσπάσματα από ανθολογίες τόσο ποίησης όσο και, της, και πεζογραφίας, από χωριστές εκδόσεις συγγραφέων, από δημοτικά τραγούδια, παραμύθια, επιστημονικά έργα, πηγές καλλιτεχνικές, 
κτλ. Το 2013, το πρώτο εξάμεινο, το αρχείο Γεωργακά μπόρεσε μετά την επιτυχία ενταξύ του σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ να αρχίσει να ψηφιοποιείται. Έτσι, έχει, εδώ και τρεις-τέσσερις μήνες έχει ξεκινήσει η ψηφιοποίηση του αρχείου ώστε να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον χρήσιμο τόσο στον ερευνητή της ελληνικής γλώσσας όσο και στον φιλόλογο ή στους φοιτητέ, είτε στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς. Η ψηφιοποίηση του αρχείου γίνεται με σκοπό να σωθεί φυσικά με το, με, με, με τη, λόγω της φθοράς του χρόνου. Συντηρείται πρώτα το κάθε δελτίο, σαρώνεται, όπου δημιουργείται ένας λιματοποιημένος αλφαβητικός κατάλογος που εντάσσονται όλα τα δελτία και μετά γίνεται σήμανση αυτού του αρχείου με στοιχεία που είχε προβλέψει ο ίδιος ο καθηγητής Γιώργα Κάς. Όπως βλέπουμε και πάνω στα δελτία υπάρχει το όνομα του συγγραφέα, η πηγή από την οποία αντλήθηκε το υλικό, αλλά και το ενδιαφέρον λίμα λέξη στην κάθε περίπτωση. Έχουν ενταχθεί όμως επίσης και επιπλέον παιδεία για τη σήμανση του αρχείου, όπως θα είναι το είδος της πηγής που βλέπουμε μπροστά μας, θα είναι η, 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 πρώτη, η χρονολογία της πρώτης έκδοσης της πηγής και ο γραμματικός τύπος κατηγορίας στην οποία ανήκει το ενδιαφερόμενο λίμα. Σκοπός όλων αυτών, όπως προείπα, είναι να καταστεί ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον του αρχείου Γεωργακά, θα είναι το πιο τεκμηριωμένο και περιεκτικότερο όλων λεξικογραφικό αρχείο που υπάρχει τόσο στα ελληνικά όσο και στα παγκόσμια δεδομένα που αφορά την ελληνική γλώσσα, για να μπορέσει να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο τόσο στην εκπαίδευση, όπου θα γίνουν και διδακτικές προτάσεις για την αξιοποίησή του, όσο και στη διαφήμιση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Παρακολουθώντας, κύριε Καζάζη, χρόνια την πορεία του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, διαπιστώνω πολύ ευχάριστα ότι ε, είναι για σας μια πρόκληση το διαδίκτυο και απέναντι ναι. σε αυτήν την πρόκληση ανταποκρίνεστε ναι. και μάλιστα με στένος. Ε, έχετε δίκιο, γιατί από την πρώτη στιγμή το κέντρο ε, βάλθηκε να αποκτήσει ψηφιακούς πόρους για τη διδασκαλία της ελληνικής και εργαλεία ψηφιακά για να δουλεύει κανένας αυτούς τους ψηφιακούς πόρους, τα κόρπορα, τα σώματα κειμένων όπως λέμε και τα λοιπά. Κατόπιν θα πρέπει να υποδείξει κανένας και τους τρόπους όπου αυτά θα περάσουν και θα γίνουν σχολική πράξη. Και εκεί πέρα έχουμε επίσης εφαρμογές διδακτικές και ένα μοντέλο διδακτικής εφαρμογής. Άρα πέρα από τις έντυπες εκδόσεις μας που είναι περίπου 100, Υπάρχουν ψηφιακέ ή το νέο μοντέλο το οποίο έχουμε τώρα εγγενιάσει με το βιβλίο αυτό κλικ στα ελληνικά είναι ψηφιακή και έντυπη ταυτόχρονα. <laughs> Αν θα δείτε αυτό το βιβλίο έ, έ, έχει την έντυπη μορφή του έχει πίσω όλα τα ακούσματα μέσα σε τρία CD και κατόπιν έχει μια ειδική σελίδα μέσα στην πύλη για την ελληνική γλώσσα, όπου πηγαίνει κανείς για να βρει περισσότερες ασκήσεις, περισσότερα αναγνώσματα και από εκεί και πέρα το βιβλίο αυτό δεν πρόκειται να κάνει τις συμβατικές δεύτερες και τρίτες εκδόσεις. Θα ανανεώνεται όμως με πολλαπλάσια υλικά μέσα από το ηλεκτρονικό κομμάτι. Αυτό το μοντέλο του βιβλίου, το οποίο είναι ταυτόχρονα και ε, έντυπο αλλά και ψηφιακό, Θέλουμε από εδώ και μπρος να το εφαρμόσουμε σε όσα βιβλία, γιατί θα κάνουμε και κάποια σχολικά βιβλία για τα αρχαία, ελπίζω για τη Δευτέρα Λυκείου, ελπίζω για τα λατινικά, τα οποία μας ενδιαφέρουν εξίσου όσο τα αρχαία. Βέβαια, το εξίσου ίσως πέφτει λίγο βαρύ, είναι ετεροβαρές. Ε, μας ενδιαφέρουν από άποψη αξιολογικής κρίσης εξίσου, θα έλεγα. Διότι οι δύο γλώσσες αυτές πορεύτηκαν, συγχρονίστηκαν. Ε, η μία επηρέασε την άλλη και 
οφείλεται, οφείλονται όλες οι αναγεννήσεις των ελληνικών γραμμάτων στο γεγονός ότι πέρασαν μέσα από τα λατινικά, τα οποία διαμόρφωσαν μετά τις νεολατινικές τους παραφιάδες. Άρα τα ελληνικά οφείλουν πάρα πολλά στα λατινικά. Και τα λατινικά ήταν τα πρώτα τα οποία όφιλαν τόσα πολλά στα ελληνικά. Άρα είμαστε πάλι σε ελληνικό περιβάλλον και δεν μπορούμε να αγνοούμε τα λατινικά ίσα ίσα. Νομίζω ότι δικαιούνται και αυτά μία ε, θέση μέσα στο εκπαιδευτικό μας σύστημα με αυτή τη λογική που σας έλεγα. Ε, επομένως τα ψηφιακά για μας είναι πάρα πολύ σημαντικά. Το πρόγραμμα διαδρομές αφορά τρία διακριτά προγράμματα επιμόρφωσης που τρέχουν όλα μαζί στην εκπαιδευτική πλατφόρμα e-learning.greekpowerlanguage.gr Πέρα από το πρόγραμμα διαδρομές έχουμε προετοιμάσει και βελτιστοποιήσει το σύστημα ελληνομάθειας μέσω ενός σημαντικού έργου ΕΣΠΑ που αφορά στη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών ελληνομάθειας. Γι' αυτό το πρόγραμμα έχουμε προετοιμάσει ένα ειδικό ηλεκτρονικό περιβάλλον όπου ο διδάσκων μπορεί να βρει διδακτικές προτάσεις, σενάρια και πληθώρα ψηφιακού υλικού. Επίσης, στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος έχουμε εκπονήσει ένα ειδικό έργο που αφορά την ελληνομάθεια για άτομα με αναπηρία. Σε όλα αυτά τα έργα του κέντρου όχι απλά εκπονούμε εκπαιδευτικό υλικό και συντάσσουμε ως συγγραφείς κείμενα και προτάσεις, αλλά στηρίζουμε ουσιαστικά το διδάσκοντα και όσο ενδιαφέρονται για την ελληνομάθεια παγκοσμίω. Όπως λέει και η εκπομπή του κυρίου Λουκά «Ένα ταξίδι, ένα βιβλίο», εδώ εμείς έχουμε πολλά ταξίδια και πάρα πολλά βιβλία. Αν το ψηφιακό αυτό υλικό εκτυπώνονταν σε έτυπη μορφή, θα αναλογούσε περίπου σε 20 διδακτικά εγχειρίδια 200 σελίδων το καθένα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Καλώ όλους τους ενδιαφερόμενους για την ελληνική ως ξένη δεύτερη γλώσσα να επισκεφτούν τους ιστοχώρους μας και να περιηγηθούν στο υλικό μας. Και να ταξιδέψουμε έτσι μαζί. Το πρόγραμμα διαδρομές αφορά τρία διακριτά προγράμματα τηλεεκπαίδευσης. Την πρώτη διαδρομή για διδάσκοντες στην ελληνική ως ξένη γλώσσα στο εξωτερικό, που είναι η κόκκινη διαδρομή. Την δεύτερη διαδρομή που είναι για διδασκαλία των αλλόγλωσσων στην Ελλάδα και αφορά τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης διάθεσης στην Ελλάδα. Και το τρίτη διαδρομή που ακόμα δεν τρέχει, την πράσινη, η οποία απευθύνεται σε φοιτητές των ελληνικών τμήματων. Αν πούμε στο πρόγραμμα διαδρομές, έχω κάνει ήδη εισαγωγή με τον κωδικό μου, μπορούμε να βρούμε το υλικό του εκπαιδευτικού των ενωτήτων. Κάθε συμμετέχον στις διαδρομές έχει πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό των ενωτήτων, τις οποίες κατεβάζει σε μορφή PDF. Εδώ βλέπουμε την πρώτη ενότητα που είναι σχεδιασμός μαθήματος. Το πρόγραμμα δομείται από 8 διακριτές ενότητες, που αντιστοιχούν σε περίπου 15 διδακτικά εγχειρίδια το 200 σελίδο το καθένα. Πέρα από το πρόγραμμα ε, και το υλικό που έχουμε, πέρα το, από το υλικό που έχουμε στο πρόγραμμα σε μορφή PDF, στην δεύτερη διαδρομή, πάμε ξανά στην αρχή για να περιηγηθούμε στο περιβάλλον, φροντίσαμε να επενδύσουμε το διδακτικό υλικό και με ειδικά βίντεο, τα οποία βοηθούν στους συμμετέχοντες να περιηγηθούν στο περιβάλλον. Οπότε στην ουσία, πέρα από το έντυπο, μάλλον το ηλεκτρονικό υλικό που μπορούν να εκτυπώσουν οι συμμετέχοντες, υπάρχει και οπτικοακουστικό υλικό και αρχή για να τους βοηθήσουν να ε, σχεδιάσουν και να οργανώσουν τη δασκαλία τους. Πέρα όμως από τις διαδρομές, που είναι ένα μεγάλο πρόγραμμα που μετράει ήδη χίλιους απόφυτους και το οποίο σημειώνεται αποδίδει διδακτική επάρκεια και την άδεια, χορηγή άδεια διδασκαλίας σε όσους επιτυχώς το ολοκληρώσουν, έχουμε έναν πολύ φιλόδοξο στο χώρο, ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον για την ελληνομάθεια. Το βλέπουμε εδώ, στην, είναι υποδιαμόρφωση στο χώρο, λέγεται πιστοποίηση ελληνομάθειας, όπου ο ενδιαφερόμενος για την ελληνική γλώσσα, όπου και να βρίσκεται, άμεσα και δωρεάν για τον ίδιο, μπορεί να κατεβάσει άφθονο υλικό. Το Τμήμα Γλωσσολογίας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας συνεχίζει τα τελευταία χρόνια ε, μία συμβολή σημαντική στη μελέτη της ιστορίας της ελληνικής, η οποία έμπρακτα αποτυπώθηκε στο βιβλίο «Ιστορία της ελληνικής γλώσσας από τις αρχές έως την ύστερη αρχαιότητα» σε επιμέλεια του ύμνης του Τάσου Χριστίδη. 
Το βιβλίο αυτό, ενδεχομένω όπω πολλοί ξέρουν, έχει μεταφραστεί ήδη στα αγγλικά και κυκλοφορεί πλέον διεθνώ από τον εκδοτικό οίκο Cambridge University Press. Ε, από το 2010, το τμήμα μα δραστηριοποιεί τη συστημα... ε, μέσω ενό ερευνητικού προγράμματο που ξεχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ε, με τη μελέτη αρχαίων ελληνικών διαλέκτων με ιδιαίτερη σημασία για την ιστορία της ελληνικής. Εστιάζει κυρίως τις ε, δραστηριότητές του στην γλωσσική πραγματικότητα του βορειοελλαδικού χώρου κατά την αρχαιότητα και ειδικότερα στην διάλεκτο των αρχαίων Μακεδόνων αλλά και σε άλλες διαλέκτους ή γλώσσες που ήταν σε χρήση την εποχή εκείνη στην εν λόγω περιοχή. Ε, η επιστημονική ευθύνη όλης αυτής της δραστηριότητας ανήκει στον ακαδημαϊκό καθηγητή της ε, ε, κλασικής φιλολογίας, κύριο Αντώνη Ρεγκάκο, ενώ υπεύθυνοι είναι και ο κύριος Γιάννης Τζιφόπουλος και Γιώργος Γιαννάκης, επίσης καθηγητές στο Αριστοτέλειο. Ήδη η προσπάθεια αυτή έχει αποδώσει σημαντικότατους καρπούς. Έχουν εκδοθεί δύο τόμοι. Ο πρώτος από αυτού είναι «Μεθόνη Πιερίας 1», ε, επιγραφές, χαράγματα και εμπορικά σύμβολα από τη γεωμετρική και την αρχαϊκή εποχή και περιλαμβάνει τη δημοσίευση 191 ενεπίγραφων αντικειμένων, τα οποία βρέθηκαν σε ένα αποθετήριο, μια, μια υπόγεια αποθήκη στη μεθόνη της πιερίας, χαράγματα, κομμάτια, σπασμένα αγγεία. Πάνω σε αυτά υπάρχει γραφή. Είναι ιδιαίτερα σημαντικά γιατί ακριβώς προέρχονται από μία περίοδο με πολύ λίγα δείγματα ε, ελληνικής γραφής. Τα παλαιότερα από αυτά ε, χρονολογούνται στον ύστερο 8ο ε, αιώνα π.Χ. Και η μαρτυρία τους είναι ανυπολόγης της αξίας για τις κλασικές σπουδέ και για θέματα όπως η γραφή, η γλώσσα, αλλά και οι επαφές, οι σχέσεις Ελλήνων και ε, της Νότιας Ελλάδας και Μακεδόνων κατά την περίοδο αυτή στη συγκεκριμένη ε, περιοχή. Ένα δεύτερο βιβλίο είναι ένας τόμος με τίτλο «Αρχαία Μακεδονία, γλώσσα, ιστορία, πολιτισμός». Είναι ένα τετράγλωσσο βιβλίο, ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και περιλαμβάνει τις συμβολές τεσσάρων ξένων ε, ειδικών. Τονίζω το ξένων γιατί ακριβώς διώχθηκε να δοθεί μια αντικειμενικότητα και εγκυρότητα σε αυτή την προσπάθεια. Ε, καλύπτονται περιοχές της φιλολογίας, της γλωσσολογίας της ιστορίας και του πολιτισμού. Η προσπάθεια αυτή, δύο αυτοί τόμοι, συμπληρώνονται από δύο επιστημονικές συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν διεθνείς, με τη συμμετοχή πάνω από 50 ε, επιστημόνων ε, και οι οποίες ε, στέφτηκαν με απόλυτη επιτυχία. Θα έλεγα τώρα, ειδικά για τον τόμο της Μακεδονίας και την σχετική επιστημονική συνάντηση, θα μπορούσαμε να πούμε πλέον με βεβαιότητα ότι η αρχαία Μακεδονική εντάσσεται στο χάρτη των αρχαιοελληνικών διαλέκτων σε αυτές που ονομάζουμε βορειοδυτικές και έχουν σχέση με τις δωρικές. Ε, μιλούνται και στην Ήπειρο και στην, σε κάποιες περιοχές της Θεραιάς Ελλάδας αλλά και στην κάτω Ιταλία. Η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται και θα συνεχιστεί μέχρι το 2015 με την ε, παραγωγή όλο και περισσότερου ε, υλικού. Πρώτα απ' όλα όμως να πω ότι όλο το υλικό είναι διαθέσιμο στην ειδική ιστοσελίδα που δημιουργήθηκε από το πρόγραμμα και λέγεται Θετήμα, αρχαίες ελληνικές διάλεκτοι. Το Θετήμα είναι όνομα μιας γυναίκας από μια επιγραφή που βρέθηκε στην Πέλα και εκεί μπορεί ο χρήστης να βρει όλο αυτό το υλικό και να κατεβάσει τα βιβλία δωρεάν. Πώς θα συνεχίσουμε. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα ε, ηλεκτρονικό αρχείο που θα καλύπτει με πληρότητα και εγκυρότητα τον χώρο αυτό της γλωσσικής πραγματικότητας στην ε, Βόρεια Ελλάδα κατά την αρχαιότητα. Ήδη έχει συγκεντρωθεί πλούσιο βιβλιογραφικό υλικό, επιγραφικό, γραμματιακό, γλωσσικό και όλο αυτό θα δοθεί ε, στο κοινό μέσα από το πρίσμα της διεπιστημονικής προσέγγισης επιγραφική, αρχαιολογία, ιστορία, φιλολογία, όλες αυτές οι επιστήμες συνδυάζονται έτσι ώστε με μικρές ψηφίδες να έχουμε μία πλήρη παρουσίαση της ελληνικής γλώσσας μέσα από ε, διάφορες μορφές και ποικιλίε της. Θα ήθελα να σταθώ σε, σε δύο μ, σημεία. Ε, κυρίως στη δημοσίευση επιγραφών ε, 
είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια ε, πρότυπη, θα έλεγα, δημοσίευση ηλεκτρονική επιγραφικού υλικού, με την έννοια ότι θα παρουσιάζεται ταυτόχρονα τόσο το αρχαιολογικό αντικείμενο, ε, με όλη του την πλήρη περιγραφή, το επιγραφικό υλικό που θα φέρει, με τη μορφή του κειμένου και της εικόνας του εκτύπου, αλλά και η ίδια η φωτογραφία ε, του αντικειμένου. Μέχρι τώρα, σε, αντίστοιχα, σε αντίστοιχους δικτυακούς τόπους, μπορεί να έχουμε μεμονωμένες ή τμηματικές μόνο παρουσιάσεις επιγραφών. Πιστεύουμε ότι αυτή, αυτό το πρότυπο θα ε, έχει απόλυτο ενδιαφέρον για τον ακαδημαϊκό χώρο, αλλά μπορεί να αξιοποιηθεί και πάρα πολύ καλά στην διδακτική πράξη, ε, γιατί προσφέρεται για πολυμεσική διαπραγμάτευση και πραγμάτευση από τον... Ε, από την δευτεροβάθμια και σίγουρα από την τριτοβάθμια ε, εκπαίδευση. Και ένα άλλο ε, σημείο στο οποίο επίση θα ήθελα να σταθώ είναι η δημιουργία. Ε, ακόμη είμαστε στα σκαριά, δεν έχει περάσει στο δικτυακό τόπο που θα δείτε. Ενός λεξικού κυρίων ονομάτων από το χώρο της Μακεδονίας, που επίσης είναι πολύ σημαντικός από ακαδημαϊκή άποψη, αλλά και αυτός μπορεί να αξιοποιηθεί για ε, εργασίες. Η ονοματολογία είναι ένας πολύ ενδιαφέρον τομέας που μπορεί να φέρει ε, ε, χρήσιμους καρπούς και μέσα στην ε, τάξη και να αφορά και χρήστες οι οποίοι δεν είναι απολύτως ε, ειδικοί. Ε, με αυτόν τον τρόπο πιστεύουμε ότι θα προσφέρουμε μία πλήρη εικόνα για μία περιοχή η οποία λόγω της... Ε, και ιστορικών συνθήκων δεν προσφέρει πάρα πολλά γλωσσικά τεκμήρια. Είναι πολύ λίγα τα γλωσσικά τεκμήρια που διαθέτουμε για την αρχαία μακεδονική διάλεκτο. Ε, το τελικό αποτέλεσμα πιστεύω ότι θα ανταποκρίνεται πλήρως αυτή την πρόθεση του κέντρου να ε, δίνει πάντοτε μέσα από ψηφίδες οι οποίες συγκεντρώνονται με έγκυρο και επιστημονικό τρόπο και στην περίπτωση αυτή απολύτω διεπιστημονικό μια ολοκληρωμένη εικόνα για την ελληνική γλώσσα, την ιστορία και την εξέλιξή της. Επομένως, σύμφωνα με όλα αυτά, η απάντηση στην ερώτηση αν είστε αισιόδοξο για το μέλλον του κέντρου, ελληνικής γλώσσας είναι μάλλον... Νομίζω είμαστε στην πρωτοπορία για τις ψηφιακέ ε, λύσεις πραγματικά και ε, θα πρέπει να σας πω ότι εκτός των, του διδακτικού αυτού μοντέλου το οποίο προβάλλουμε και μετά σαν το οποίο έχει και αυτό το, τη μορφή της καινοτομία, μίλησα και για τα εγχειρίδια <κοί> που σας είπα υπάρχει και ένα μοντέλο επιμόρφωσης θα λέγαμε το οποίο βγαίνει από εδώ <κοί> και αυτό είναι καινούριο δηλαδή δημιουργούμε αυτές τις ψηφιακές κοινότητες, οι οποίες είναι αρκετές για την ώρα. Πρώτον, ήταν μια ψηφιακή κοινότητα των καθηγητών που ήταν αποσπασμένη και ως βοηθή σε έδρες ελληνικών στο εξωτερικό. Όλοι αυτοί, εδώ και δέκα χρόνια, μέσα από τις φρικτορίες, ζυμώνουν τις λύσεις από κοινού και βοηθούν τις έδρες ελληνικών σπουδών σε όλο τον κόσμο. Μια δεύτερη κοινότητα είναι αυτή που σας είπα πριν για την διδασκαλία της ελληνικής ως μετρικής. Μια τρίτη θα την ακούσετε για πρώτη φορά. Αφορά τους 100 πυρήνες διδασκαλίας της ελληνικής, της Αρχιεπισκοπής της Κύπρου στην Αγγλία, που μας έχει εμπιστευτεί ο Αρχιεπίσκοπος Γρηγόριος. Και ε, εδώ μιλάμε για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερη ή ως ξένης. Είναι μια κοινότητα και αυτή. Οι καθηγητές αυτοί βρίσκονται σε επαφή μαζί μας. Ανά πάσα στιγμή βλέπουμε τις ανάγκες τους, εισηγούμαστε, τους στέλνουμε ψηφιακά υλικά και μετά αρχίζει ο διάλογος μεταξύ τους. Μάλιστα. Και λοιπόν. καταθέτει κάποιος ένα σενάριο και παίρνει άλλα 10 και 15 και 20 σενάρια και έτσι πολλαπλασιάζεται και πραγματικά αυτές οι κοινότητε είναι πραγματικές Κοινότητα, φανταστείτε με τον, με τον ενθουσιασμό των πρώτων χριστιανών. Μάλιστα. Ξαναανακαλύπτουν τη διδασκαλία. Κύριε Καζάζη, θα ήθελα έναν τελευταίο σας λόγο για το κέντρο ελληνικής γλώσσας. Ο λόγος αυτός πρώτα απ' όλα είναι θερμές ευχαριστίες. Στο Δήμαρχο που μας φιλοξενεί, στο Υπουργείο που μας συντηρεί και στον ελληνικό λαό που μας εμπιστεύει και αυτό που κάνουμε. Επίσης, θέλω να πω ότι σε όλα τα ανοιχτά αυτά μέτωπα, γιατί 
η καλλιέργεια της γλώσσας απευθύνεται στην επιστήμη, απευθύνεται, όπως είπαμε, στην εκπαίδευση, αλλά και στην κοινωνία. Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και εκεί η πρωτοπορία, η τεχνολογική που έχουμε, πιστεύω ότι θα δικαιωθεί. Είναι το πρώτο διδακτικό εγχειρίδιο που εκδίδεται από το Κέντρο Ελληνική Γλώσσα. Απευθύνεται σε ενήλικε αρχάριου σπουδαστέ, οι οποίοι μετά το τέλο των μαθημάτων θα έχουν κατακτήσει πλήρω το επίπεδο του βασικού ομιλητή και θα μπορούν να συμμετέχουν με επιτυχία στι εξετάσει του επίπεδου Α1 και Α2 που διοργανώνει το Κέντρο Ελληνική Γλώσσα κάθε Μάιο. Το βιβλίο ακολουθεί πιστά το αναλυτικό εξεταστικό πρόγραμμα πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας που εκδόθηκε επίσης από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας το 2013. Η δομή του βιβλίου ε, είναι η ακόλουθη. Ακο, ε, αποτελείται από 24 ενότητες, μία εισαγωγική ενότητα όπου γίνεται εκμάθηση του ελληνικού αλφάβητου, 11 ενότητες που καλύπτουν την ύλη του επίπεδου Α1 και 6 για την ύλη του επίπεδου Α2. Κάθε τρεις ενότητες, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να ξαναδούν τη γραμματική και το λεξιλόγιο, ενώ μέσα από ένα επιτραπέζιο παιχνίδι μπορούν να παράγουν λόγο σχετικά με τη θεματική των ενότητων που έχει προηγηθεί. Όλες οι ενότητες έχουν την ίδια δομή. Διακρίνονται σε τέσσερα μέρη την κατανόηση του προφορικού και γραπτού λόγου, την παραγωγή του προφορικού και γραπτού λόγου. Οι μαθητές λοιπόν μελετούν την κάθε μία θεματική στις τέσσερις επικοινωνιακές δεξιότητες, τις δεξιότητες τις οποίες καλούνται να ανταποκριθούν επικοινωνιακά στην καθημερινή τους ζωή και αυτές τις οποίες θα εξεταστούν στις εξετάσεις αν αποφασίσουν να συμμετέχουν. Ε, Στι δεκτικέ δεξιότητε, την κατανόηση του προφορικού και γραπτού λόγου, υπάρχει πάντα ένα κείμενο και μία άσκηση που συμφωνεί με την τυπολογία των εξετάσεων. Ε, έτσι, εξοικειώνονται με την εξεταστική διαδικασία και κυρίω μέσα από στρατηγικέ και συμβουλέ που του δίνουμε, μαθαίνουν να κινούνται έξυπνα και γρήγορα μέσα στο κείμενο για να ε, βρουν γρήγορα την ε, σωστή απάντηση. Στη, σε ό,τι αφορά το λεξιλόγιο και τη γραμματική, η, ο τρόπος διδασκαλίας είναι ο επαγωγικός και οι μαθητές μέσα από την παρατήρηση κατανοούν τις σημασίες των λέξεων και των γραμματικών φαινομένων. Γίνονται αυτόνομοι και ανεξάρτητοι κατά τη διαδικασία της μάθησης και το μάθημα γίνεται ιδιαίτερα ενδιαφέρον για αυτούς. Οι ασκήσεις στο λεξιλόγιο και τη γραμματική είναι πολλές και διαφορετικές με στόχο να μην υπάρχει μονοτονία και κούραση κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Έτσι, οι μαθητές εμπεδώνουν το κάθε νέο φαινόμενο και μπορούν να το χρησιμοποιήσουν στο λόγο τους. Πολλές από τις ασκήσεις έχουν τη μορφή παιχνιδιού για να δίνουν μια ευχάριστη νότα κατά τη διάρκεια του μαθήματος, ενώ όλες ζητούν τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών, έτσι ώστε να αναπτύσσεται φιλικό, τμήμα, φιλικό κλίμα μέσα στην τάξη. Ε, περνάμε τώρα στις ε, παραγωγικές δεξιότητες. Σε αυτές το ενδιαφέρον του βιβλίου επικεντρώνεται στο να μάθουν οι μαθητές να δομούν το λόγο τους. Να μάθουν πώς να διαβάζουν σωστά ένα θέμα, πώς να βλέπουν ποια είναι τα ερωτήματα στα οποία πρέπει να απαντήσουν και κυρίως πώς μπορούν να κάνουν επανάληψη αποτελεσματική του γραπτού τους έτσι ώστε αυτό να μην έχει λάθη ή να μην έχει κενά στο περιεχόμενο. Στο τέλος κάθε ενότητας υπάρχει ένα τραγούδι που έχει γραφτεί για το κλικ στα ελληνικά και με τον τρόπο αυτό οι μαθητές με πολύ ευχάριστο τρόπο κάνουν μία επανάληψη στα βασικά σημεία του κειμένου. Τέλος, σε έναν πίνακα αυτοξιολόγησης έχουν τη δυνατότητα να δουν οι ίδιοι και να εξακριβώσουν κατά πόσο έχουν ικανοποιήσει τους στόχους της κάθε ενότητας. Εδώ τελειώνει το έντυπο υλικό του κλικ ε, στα ελληνικά. Αυτό που κάνει το βιβλίο διαφορετικό από τα υπόλοιπα εγχειρίδια είναι το γεγονός ότι συνοδεύεται από μία ηλεκτρονική έκδοση. Εκεί ε, έχουμε τη δυνατότητα να ανανεώνουμε συνεχώς το υλικό που υπάρχει και έτσι το βιβλίο να αποκτά έναν χαρακτήρα δυναμικό και συνεχώς εξελισσόμενο. Ακολουθεί πάντα τις ε, νέες στάσεις στη μεθοδολογία για τη δασκαλία των ξένων γλωσσών με νέο και επίκαιρο περιεχόμενο. Αυτή τη στιγμή 
ο δάσκαλος μπορεί να αντλήσει από το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο προς το υλικό και να κάνει στην τάξη του ε, υλικό που αφορά την κατανόηση του προφορικού και γραπτού λόγου και υλικό που έχει σχέση με τις εξετάσεις πιστοποίησης ελληνομάθειας. Το Κλικ τα Ελληνικά είναι ένα βιβλίο δυναμικό, ένα βιβλίο που δεν θα πάψει ποτέ να είναι σύγχρονο και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των δασκάλων και των μαθητών που θα το χρησιμοποιήσουν. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Μία πρωτομεγέθης πνευματική αιστεία που τιμά τον σύγχρονο πολιτισμό της Ελλάδας. Σε καιρούς σαν τους σημερινούς, το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας πρέπει να ενισχύεται από την πολιτεία με όλους τους τρόπους, αφού το έργο του για την ελληνική γλώσσα και τη λογοτεχνία είναι έργο εθνικό. Έργο που χωρίς αμφιβολία θα φωτίζει την πορεία όλων των μελλοντικών γενεών. Αγαπημένοι